Hai Assalamualaikum Welcome back to YouTube channel Pusat Tuition Asta Okay, saya Cikgu Atira daripada Pusat Tuition Asta Cawangan USJ 9 Subang Jaya Okay, so sekarang ni memandangkan paper account untuk pelajar SPM dah semakin hampir So, saya akan ajar pasal penyata kewangan ataupun nama lain dia adalah uh, penyata uh, penyata penyata kewangan ataupun nama lain dia adalah perdagangan akaun perdagangan untung rugi. Okey. Okey. So, penyata kewangan yang pertama sekali mesti ada apa Mak El? Hmm, uh, apa ya? Hasil. Hasil apa? Hmm. Jualan. Oh, Okey. Korang kena ingat. Kalau ada jualan mesti ada belian. Jual beli ni kira macam adik beradik lah. Okey. So, tak boleh beli ni seorang lah. Yes. Kalau beli. jual mesti ada beli. Kalau beli mesti ada jual. Yeah. Jual beli orang kata. Okey, first kali, okey. Mesti letak okey untuk penyata kewangan dia punya format ni mesti ada kepala dia. Kepala dia kena letak contohnya apa? Okey, contohnya nama ni nama syarikat tau, okey. Contohnya Mail Lambung Enterprise. Oh. Mail Lambung Enterprise. Ini ni ada markah ke? Ha? Kalau kita dalam exam boleh tak tanya pun dah ada satu markah ni. Yes. Okey. <laughs> Okey, contohnya Mak Elam Boy Enterprise, lepas tu kena buat penyata kewangan. Okey, bagi tempoh berakhir ah tu format dia. Then kena masukkan ah uh, tarikh. Okey, contohnya okey ni eh. Penyata kewangan Okey. Bagi tempoh berakhir. Bagi tempoh berakhir katakanlah a uh, kata okey. Tempoh berakhir ni bila kita tutup akaun. Akaun ni kita buka setahun sekali. Okey. So uh, bila berakhir katakanlah a uh, bulan 12, 31 hari bulan 12. Uh, ataupun sekarang berapa bulan lah? 20 November. Uh, 20 November kan? Uh, kata kalau kita tutup 31 bulan 10 hari tu. 31 uh, bulan 10 tahun 2019. Okey. So ini adalah contoh kepala bagi penyata akaun. Eh penyata kewangan. Ada dua eh. Nama company lepas tu tulis dia punya penyata kewangan bagi tempoh berakhir berapa. Okey. So sekarang ni. Dia akan ada macam ni. Okey, dia akan ada a uh, tiga atau empat kolom. Boleh buat dua kolom, tiga kolom, empat kolom terpulang pada korang tapi yang biasa saya buat adalah empat kolom. Okey, so dekat sini, okey, kita buat macam ni eh. Ni adalah detail korang. Okey, lepas tu contohnya okey saya buat a uh, macam ni. Cikgu format ni kena hafal. Format dia Yes, kena. Kena hafal. Kalau tak hafal, macam mana korang nak buat? Okay, so sini letaklah RM. Berapa kita punya nilai mata, apa nilai mata wang pula? Kita so, punya unit, lah. unit. Okay, RM. Kalau dolar, dolar. RM, RM. Okay, so first kali, kat sini ada detail dia. Okay, first kali, kena letak apa? Ju, jualan. Okay, jualan. Jualan ni berapa? Jualan ni letak kat hujung sekali sini. Okey. Berapa RM? Okey. Lepas tu kena tolak pulangan jualan. Pulangan jualan. Okey. Ha? Oh okey. Nanti dulu yang ini, okey yang ini letak dekat sini. Okey, jualan ni berapa? Lepas tu tolak, letak dalam kurungan tau untuk tolak. Berapa? Kenapa kena letak dalam kurungan? Sebab dia nak ditolak. Sebab tu kena letak oh. dalam kurungan. Okey. Pula jualan, tolak pulangan jualan. Okey, dapat ni. Ini adalah hasil jualan. Okey, ini adalah hasil jualan. Hasil jualan adalah jualan kena tolak pulangan jualan. Okey. So, pulangan ni. Pulangan ni ada dua. Okey. Pulangan. Satu, pulangan jualan ataupun orang kata um, pulangan masuk. 
Okey. Satu lagi pulangan belian ataupun pulangan keluar. Dalam bahasa Inggeris kita panggil pulangan ni sebagai pemain. Pulangan. Hmm. Return. Return. Return inwards ataupun return outwards In ataupun sales return ataupun purchase return. Okey. So Uh, pulangan jualan ataupun pulangan belian Pulangan ni terjadi Apa benda pulangan tu? Pulangan tu maksudnya okay, Contoh pulangan jualan ni Contoh kalau kita jual Kita as, as a business Kita jual barang kepada customer Then customer notice yang Barang yang kita jual tu rosak okay, Rosak and then dia nak pulangkan balik Bila dia pulangkan balik So jualan kita akan Menurun Okey, so sebab tu kita kena tolakkan jualan dengan pulangan jualan sebab customer return balik barang kat kita. Ataupun ataupun uh, ada uh, customer boleh juga return uh, barang kat kita ataupun kita bayar ganti rugi dekat dia. Uh, so sebab tu jualan kena tolak pulangan jualan. Okey. Okey, lepas tu dapatlah ni hasil jualan. Okey, lepas tu kita ada Kos barang untuk dijual Kos barang untuk dijual Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil Kos barang untuk dijual ni apa? Cost of goods sold ataupun COGS Cost of goods sold tu kos barang untuk dijual Di mana hasil jualan yang kita dapat ni tadi Kita kena tolak segala kos Kos yang melibatkan barang yang kita jual tu Okay Okay sebenarnya kos ni dia ada dua Okay Satu <laughs> Satu kos ni ada dua Okay satu kos Kos uh, Kos uh, yang, yang terlibat dalam perniagaan kita ni ada dua Satu Kos yang terlibat dengan barang yang kita jual tu Satu lagi kos yang tidak terlibat dengan barang yang kita jual Okay, di mana kos yang terlibat dengan barang yang kita jual tu Contohnya, contohlah kalau kita jual air okay, Kita jual air sirap limau So, kita kena beli dia punya sirap dia Kita beli limau, gula Apa lagi, uh, dia punya Apa tu, cawan tu kan uh, Itu semua kos barang untuk dijual Okay, tapi Contoh kalau kita jual air Dekat kedai Okay, kedai tu Uh, mestilah kita jual air Contoh kalau kita jual malam Mestilah kita buka lampu kan So itu uh, Kos untuk kita bayar Apa tu elektrik Kita bayar pekerja yang jual air tu Maksudnya kos selain daripada Kos yang tidak terlibat dengan barang yang dijual tu Selain tu Kita panggil uh, Apa tu Belanja uh, Kos yang tidak terlibat dengan barang yang kita nak jual tu Kita panggil Belanja Ataupun dalam bahasa Inggeris Expenses Okay So faham eh kos, okay, ni kos barang untuk dijual Kos barang untuk dijual, okay, format dia yang pertama okay, Korang kena tulis stok awal okay, Stok ni dia ada dua, okay, stok ataupun inventory okay, Stok ataupun inventory dia ada dua Iaitu stok awal dan stok akhir di mana, ok, stok awal ni adalah uh, stok yang mula-mula masuk account Masuk account pula Maksudnya, uh, stok yang apa tu uh, Apa yang mula-mula masuk kedai lah Ok, itu stok awal Stok akhir ni, uh, stok awal ni Contohnya, uh, masa awal-awal korang buka account Ok, awal-awal korang buka account Selepas 31 bulan 10 Start satu hari bulan sebelas tahun 2009 Sampailah setahun Sampailah 31 hari bulan sepuluh Tahun 2020 kan Ni untuk next Next uh, Apa tu Penyata kewangan Okay so ini Dekat stok Stok awal bermula daripada sini Maksudnya Stok yang korang masuk Bawa masuk ke kedai tu Ha, itu namanya stok awal. Okay, stok yang tinggal dekat kedai korang masa korang nak tutup account, itu namanya stok akhir. Ha. Stok adalah barang yang korang nak jual tu, tu stok. Okay. 
Okay, lepas tu, okay, stop awal ni perlu letak dekat sini, okay. So, <laughs> ngantuk lah. Okay, letak dekat sini. Berapa stop awal? Okay, stop awal dengan akhir ni, dua-dua ada dekat dalam kos barang untuk dijual. Okay. And lagi satu, stop akhir ni, dia ada dekat dalam, uh, nanti akan ada lagi satu session saya, saya akan ajar, apa tu, imbangan duga. Okay. So, Uh, stok akhir ada dekat imbangan duga Tapi dua-dua stok ni ada dekat uh, dalam penyata kewangan Iaitu bawah kos barang untuk dijual Okay, so lepas tulis stok awal Okay, lepas tu uh, tambah pula dengan belian Okay, ni belian Belian Okay, so belian tu okay, dia jatuh bawah uh, Apa tu? Uh, kos barang untuk dijual ok so belian ni kena tolak dengan pulangan belian ok yang ni yang saya cakap tadi ni pulangan belian ataupun pulangan keluar ok, okay pulangan belian ni kena tolak daripada belian kenapa Ok, belian ni kita as a business, contohnya kita beli barang dekat supplier. Contohnya kalau kita buka kedai kek, kita nak order tepung ke telur ke apa semua gula tu kan. Kita order barang daripada supplier. And then kita notice barang yang kita beli tu contohnya macam tepung tu plastik terkoyak. Dah rugi, kita tak boleh gunakan. So, kita pulangkan balik dekat uh, dekat apa tu? Supplier tu. So that's why belian kena tolak dengan pulangan belian. Okay. Okay. So belian kena tolak dengan pulangan belian. Okay. Letak letak dekat uh, eh, ini stok awal. Okay. Belian berapa kena tolak dengan pulangan belian. Dapat berapa? Berapa letak kat sini? Okay. Okay. Lepas tu Tambah pula dengan angkutan masuk. Okey. Tambah angkutan masuk. Sikit lagi, Mak Eh. Okey. Tambah dengan angkutan masuk. Okey. Angkutan pula, eh. Okey. Angkutan... Okay, angkutan ni ataupun uh, dalam bahasa Inggeris kita panggil freight ataupun carriage. Okay. Ini kena mengena dengan transportation. Okay. Angkutan ni dia ada dua. Satu angkutan masuk. Okay. Satu lagi angkutan keluar. Okay. Angkutan masuk ni terjadi bila kita beli barang. Okay. Sebab tu dia duduk bawah belian. Yang duduk bawah belian ni ada dua iaitu pulangan belian dan juga angkutan masuk. Okay. Contohnya kita as a business sentiasa anggap diri kita as a business. Okay. So yang ini adalah penyata kewangan untuk uh, apa tu? Untuk owner yang seorang. Okay. So uh, as kita as a business kita beli barang daripada supplier kan. And then Katakanlah kita order, kita jual uh, kita jual kek, lepas tu kita order tepung, telur, majerin apa semua tu, kita call supplier and then supplier hantar dekat kita. Takkanlah supplier tu hantar kita by free. Kita mesti bayar dia punya uh, carriage. Kita kena bayar dia punya transportation cost yang dia hantar barang kat kita tu. So, transportation cost tu lah kena tambah dekat sini. Beli, dekat uh, Kena tambah dekat belian. Okay. Angkutan masuk tu maksudnya bila barang tu masuk, okay, sebab tu kena tambah dekat belian masa kita beli barang. Okay. So, sebab tu tambah dekat sini. Angkutan masuk. Okay. Lepas tu, ini semua ada belian, uh, adalah belian. Okay. Lepas tu kena tolak pula dengan... Stok akhir. Okey. Stok akhir. Mail. PC tu off. Password tak tahu. Okey. 
Okey. Stok akhir ni berapa? Okey. Okey, lepas tu ni kena buat dalam kurungan sebab kita tolak. Okey. Kita tolak. Okey. So, selain daripada tu, okey, belian kita ada duit atas belian. Apa-apa yang melibatkan belian. Okey, nampak kalau nampak belian ada perkataan belian, masukkan dekat dalam belian. Okey. Contohnya uh, ada duty, duty atas belian. Okey, duty tu macam kira macam apa tu? Tax lah macam tu kan. Okey. So, insurans okay. atas uh, cukai, okey. Insurans atas belian, kos belian, okey. Okey, itu adalah belian, okey. And then, tambah ni semua. Okey, kita dapat stok awal tadi. Lepas tu, kita punya total ni. Belian tolak belian dengan julian, berapa, belian berapa. Lepas tu, tambah dengan angkutan masuk. Okey, ini, ini, ini tambah. Lepas tu, tolak ni. Then, barulah kita dapat kos barang untuk dijual ni. Ini adalah kos barang untuk dijual. Okey. So, kos barang untuk dijual ni jual bila sampai sini, okey selepas tu kita akan dapat kita kena tambah hasil. Okey. Okey, saya bagi formula eh. Kat sini nampak tak kat sini? Okey. So, formula dia macam ni. Jualan, dia perlu to, jualan tolak kos barang untuk dijual. Okey, akan dapat jualan tolak kos barang untuk dijual akan dapat, uh, apa ni, sorry, akan dapat uh, untung kasar. Untung kasar. Okey. Sini akan dapat untung kasar. Okey. Tadi yang kita dapat ni jualan. Okey. Kena tolak. Okey. Ni sepatutnya kena tulis sini. Tolak. Tolak apa? Tolak kos barang untuk dijual kan? Okey. Jualan. Tolak kos barang untuk dijual. Okey. Akan dapat. Untung kasar berapa? Okey. Untung kasar ni adalah Untung kasar tu maksudnya uh, Untung sebelum uh, tolak belanja. Okey. Dia ada dua untung. Okey. Macam ni. Untung dia ada dua. Satu untung kasar. Satu lagi untung bersih. Untung bersih. Okey. Untung kasar ni Untung kasar ni selepas jualan tolak dengan kos barang untuk dijual. Okey. Di, di mana? Okey. Semua ni yang ini adalah kos jualan. Belanja jualan tolak kos jualan ataupun kos barang untuk dijual dapat untung kasar. Okey. Untung kasar pula dah dapat ni kena tambah dengan hasil. Tambah dengan hasil. Okey? Hasil. Hasil ni adalah hasil ni adalah contohnya kalau kita uh, dapat uh, kita beli kita as a business. Okey, kita contohnya kita kita jual kek kan. Okey, kita biasa order daripada supplier A ni. Okey, and then supplier A tu ada bagi diskaun dekat kita. So, diskaun yang kita terima tu adalah uh, sebagai kita punya hasil. Okey, hasil. So, kena tambah dekat bahagian hasil ni. Contohnya, diskaun. Diskaun diterima. Kalau nampak perkataan diterima tu, itu adalah hasil. Bila hasil, hasil tu adalah kita punya income ataupun pendapatan. And then, bila dapat hasil tu, perlu ditambah dengan untung kasar. Barulah dapat betul-betul berapa kita punya untung kasar tu. Okey, contohnya, hasil dia diskaun diterima. Okey, tulis kat sini berapa. Okey, 
Ah lepas tu tambah. Ni tambah ni tadi ah ni untung kasar kan? Tambah dengan hasil dapatlah jumlah untung kasar dia berapa. Okey. Ni adalah jumlah untung kasar. Okey. Okey. So daripada sini sampai sini habis. Okey, itu pasal a uh, Untung kasar. Macam ni kita nak dapat untung kasar. Okay. Okay. Lepas tu uh, next ialah kita nak dapatkan untung bersih. Okay. Untung bersih. Okay. Untung bersih dia punya formula. Untung kasar tadi kena tolak dengan belanja. Untung kasar tolak dengan belanja. Okay. Tak muat pula ni. Okey. Katakanlah sama sebelah. Ah, sama sebelah. Okey. Okey. Kita dah dapat tadi jumlah untung kasar kat sini kan. Okey. Jumlah untung kasar. Okey, lepas tu perlu tolak dengan belanja. Barulah kita dapat untung bersih. Okey. Ada juga yang bisnes yang tak dapat untung, hanya dapat rugi. So, bila rugi dia akan ada negatif dekat untung bersih. So, bila negatif tu maksudnya dia rugilah. Tapi biasanya jarang soalan yang keluar rugi. Biasanya akan uh, keluar untung je eh. Okey, lepas tu tolak dengan belanja. Okey, belanja ni contohnya Okey, apa belanja? Ha, contohnya ha, insurans, apa bil. Elektrik, bil elit ah uh, sorry. Okey, sewa. Okey, bil elektrik, api air, bil api air. Ha, apa lagi contohnya? Ah susut nilai, susut nilai tu belanja, okey. Susut nilai, hutang lapuk pun belanja. Okey, susut nilai tu contohnya kalau kita beli uh, van untuk company, okey. Contohnya tahun lepas van tu harga RM50,000. Tahun ni van tu jatuh RM30,000. Sebab apa jatuh? Kenderaan memang nilai dia akan menurun, okey. Takkan menaik. So, sebab tu akan ada susut nilai. Tahun lepas van tu RM50,000. Tahun ni van tu RM30,000. So, rugi RM20,000 lah. So, RM20,000 tu adalah susut nilai. Nilai yang diturunkan oleh van tu. Okay. So, itu adalah susut nilai. Sebab tu susut nilai kita kena tanggung dia. As a, sebab tu kita anggap dia as a belanja. Okay. Lepas tu hutang lapuk ni adalah kategori hutang di mana kita anggap orang tu takkan bayar hutang kita sampai bila-bila. Okay? Contohnya lah, kita dah minta hutang dekat dia dah 10 tahun tapi dia tak bayar-bayar juga. Dah penat nak minta. So, kita anggap hutang tu sebagai hutang lapuk. Hutang yang dia takkan bayar sampai bila-bila. Kita anggap hutang lapuk tu sebagai kita punya belanja. Okay? Kita tanggung risiko lah. Okay. So, semua-semua ni kita okay, tambah semua berapa. Okay, dapatlah jumlah belanja. Okey, ni adalah jumlah belanja. Okey, untung kasar tadi tolak belanja, okey, akan dapat untung bersih. Okey. Okey, clear tak? Okey, dah habis pasal penyata kewangan. Okey, simple je. So, uh, stay tune, jangan lupa nanti Uh, saksikan video saya seterusnya saya akan terangkan pasal imbangan duga. Cikgu kalau okay. kita hmm? tak faham kita boleh tanya soalan ah dekat YouTube. Ha ah boleh boleh je tanya soalan dekat YouTube boleh dekat live boleh okey. So nanti saya akan buat video pasal imbangan duga. Okey saya akan terangkan dengan lebih lanjut. So terima kasih sebab menonton. Okey. So good luck untuk paper uh, account. Thank you. Bye. Bye.